você por aí, algum acaso, está acostumado a, a comer na rua? Sim, comer nos restaurantes fora de casa. Acontece bastante, né? A correria do dia a dia, então, faz com que isso aconteça muito, Fast né, Fast food, a gente liga também, lá, chega na também, nossa casa, também. Também. Né, prontinho. Agora, e a qualidade desse alimento que a gente está comendo aí, está ingerindo? Você já parou para se preocupar com isso? Não? Então você vai começar a prestar atenção mais nisso agora, com a Ticiana que está aqui com a gente, a doutora, ela é gastroenterologista, falei corretamente? Muito correto. <risos> Tici, conta pra gente, a gente precisa realmente ter esse cuidado, se preocupar com os alimentos que a gente está ingerindo na rua? Sim, como os de casa de também, casa também né? a, mesma, a mesma preocupação. E os da rua são ainda mais difíceis, por isso a probabilidade de uma intoxicação muito mais facilmente, porque a gente não consegue ter o controle da origem desses alimentos. Né? Mas a gente pode ter o controle de saber se outra pessoa já comeu lá, alguém né, mais conhecido, mais chegado, olha, já chegou a comer lá, conhece, né? conhece, é, sabe se já teve algum uhum. probleminha, alguma coisa. E claro, a aparência do alimento quando chega, que as pessoas às vezes não levam em consideração. A fome é maior é e come é assim mesmo. Eu sou do interior de Minas Gerais, então a gente lá sempre tem uma horta no quintal e planta couve, alface, salsinha, cebolinha e tudo mais. É, a gente nota que... Os hábitos alimentares mudaram muito, né? Muito, muito. E isso também faz com que também aumente os casos de intoxicação e de doenças por contaminação alimentar. Uhum. Seja alimento né, sólido ou água também. Ah. Ainda tem gente que consome água sem tratamento ou sem, no mínimo, filtrar ou ferver. Uhum. Ainda acontece. A gente está falando aqui... A TV Aparecida, ela é nacional. E o Brasil, ele é muito grande, com uhum. muitas realidades, não é? Uhum. Realmente, você está falando de uma, de uma coisa que pode acontecer aí na sua casa, aí pertinho de você nesse momento. É necessário que a gente tome esse cuidado com a água, né? Antes da gente... Aliás, a gente preparou aqui, vamos dizer, um quiz para você poder, <risos> né? Tentar adivinhar aí junto conosco quais são os cuidados necessários que a Tissa vai passar para gente. Mas é, é necessário a gente já começar falando que a água, ela precisa ser muito cuidada para tudo, né? Isso. Tratar a água como se fosse aquela água que a gente vai dar para a criança. Para fazer, às vezes, o leite, né? Que hoje em dia tem muito o leite em pó, mas uhum. como se fosse para fazer o leitinho ou a água para a criança. Serve para a gente também. A gente, com o passar do tempo, vai perdendo esse cuidado. Uhum. E não pode. Não pode. Não pode. E a intoxicação alimentar, ela não faz distinção de idade, de cor da pele, de sexo, de nada. <risos> ela pode atingir todas as pessoas. Então, explica pra gente, assim, inicialmente, o que é, o que pode ser considerado a intoxicação alimentar. Isso. A intoxicação alimentar, ela é, ela é a transmissão de alguma doença é, por via alimentar ou água, né? ou seja, comeu ou bebeu alguma coisa, algum alimento contaminado. Uhum. Contaminado. Pode ser por micro-organismos vivos, que são as bactérias, vírus, fungos, verme, parasitose. O pessoal lá de Minas, da hortinha. Eu... Tem que limpar é, bastante isso, ali isso, as isso. verduras. Pode acordar. ser pelas toxinas produzidas por esses micro-organismos ou até por produtos químicos. Ah, tipo agrotóxico. Agrotóxico, hum. isso. O agrotóxico, se usado de forma é, correta, né, que haja um equilíbrio de agrotóxico, organismo... Não tem problema nenhum. Mas usar de forma nociva, quando há esse desequilíbrio no uso, há contaminação. E o mais perigoso, mas aí a gente já entraria num outro assunto que já é o um envenenamento, né? O agrotóxico não é só por via alimentar, né? De, de ingestão. Ele pode ser é, pele, mucosa e até respiratória. Quais são os primeiros sintomas de alerta? Assim, hum, acho que eu comi alguma não coisa que não fez bem, não tô, não tô legal. legal. Vou começar de cima para baixo. Certo. É, é, Mal-estar... Geral, é, náusea, enjoo, não necessariamente o vômito, o vômito já é um passo, já foi, já intoxicou. Uhum. É, dor de estômago, que, onde a gente chama popularmente de boca do estômago, uhum. né? Então, uma dorzinha aqui na barriga, cólica, começa a cólicazinha e o evento ali que depois, assim como o vômito, né, vem depois, é a diarreia, que é o evento máximo aí. E febre. Sim. Mas aí já são os eventos mais, já mais avançados. avançados. Isso, isso. Então mas você... inicial são esses. Você começou a sentir uma coisa estranha aí, já liga isso. o seu alerta, né? Isso. E se a gente tiver, por exemplo, com esses sintomas, o que a gente precisa fazer? Hidratar. Hidratação é o primeiro passo. Até porque é o, o mais perigoso, a complicação né, maior da intoxicação é justamente a, a desidratação. Né, a cólera, o que acontece muito em países né, subdesenvolvidos, é justamente a desidratação. E principalmente nos, nos dois extremos, né? Nos idosos e nas crianças. 
Certo. Legal. E a hidratação é tome água, Isso. mas além da água... Né? Hoje em dia a gente tem a o gente isotônico, tem... que são... É... Gatorade, Powerade, esses todos. Uhum. É, tem água de coco, uhum. que é o ideal. Ah, é e o sorinho caseiro, uhum. é uma bobeirinha, ajuda muito, muito, muito. É verdade, muito simples de fazer, Faz né? Então, você que sentiu esses primeiros sintomas, primeira coisa, consuma bastante água, beba água. A gente precisa beber mais água, que normalmente a gente não bebe. Não né? bebe, não bebe, deveria. realmente, realmente. <risos> agora, falei pra vocês de um quiz agora há pouco, né? Praticamente. Nós temos aqui alguns alimentos, né? Algumas, alguns números que você está vendo aqui do lado de fora para nós. Aqui são algumas dicas de como conservar, cuidados, de como é. fazer, alguns cuidados que nós vamos passar para vocês. E vocês aí em casa, vocês acompanham aí junto com a gente, tá bom? Começando então pelo número 1, um, Padre Henrique. Vire a nossa plaquinha. Opa, esse, esse é o 7. É oh, aqui. Tá aqui. Aí, ninguém, Olha, viu. ninguém viu que a gente fez isso, tá bom, gente? Conservação, então, ó. É. Conservação. A gente precisa se preocupar com a conservação. Acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou virar a 1 e a 3, porque acho que a 1 e a 3 tem uma... Tem, Elas tem. Elas têm uma ligação. Muito bom, muito porque bom. Porque a 1 isso. é a conservação e a 3 é a validade. É preciso cuidar disso, muito. né? Muito. E as pessoas não, não se atentam muito para isso. Desde a hora de consumir mesmo, comprar né, no supermercado, até o momento de chegar em casa, deixar é, o enlatado, principalmente lá, e esquecer, esquecer em casa. A hora que vai consumir, não olha a data de validade. Essa conservação, o que eu acho legal aqui também, não só dos alimentos, dos utensílios também. Ah. A colher de pau principalmente, é, forma de armazenamento, né, e temperatura adequada dos alimentos, né, é, os ovos, tem o, o, local, o local correto por conta da temperatura da geladeira, que é, é diferente. Essa história de ficar colocando o ovo na porta ali, que tem ali Isso. aquele lugarzinho, você abre e fecha toda hora a geladeira, todo Isso. mundo fala que não pode. Não deve, hum. não deve. A salmonela é a principal das bactérias aí, né, de alimentos crus, é a salmonela, e ela, ela resiste à refrigeração. Então, o máximo que você conseguir colocar para dentro é melhor, mas ainda assim, para consumir, em alta temperatura. Uhum. É, ou cozinhar, ou fritar, ou o que quer que seja aí, mas não consumi-lo cru. E produto com a validade vencida, jamais consumir? Não, não. E ainda consome-se muito. muito. Ah, venceu ontem, não venceu tem ontem, problema. Venceu ontem, não tem problema. Imagina. É, é, o cheiro tá normal, <risos> né? mas a cor não. Mas ah, é só ah, a cor, cor, né? Não dá. Certo. Não dá. Então, já temos aí, ó. Agora, vamos fazer o seguinte aqui, ó. A higiene. A higiene, gente, o número dois, ela é importantíssima. Hum. Falávamos sobre isso com a água já. Isso. Falávamos sobre isso também com isso. os ovos, por exemplo. Os ovos. Se a gente também levar em consideração, a gente tem que lavar os ovos também para colocar na geladeira, Sim. né? Sim. Tudo que vai para dentro da geladeira tem que ser higienizado antes. Para não haver troca, que a gente provavelmente vai falar por aqui, mas para não haver, <risos> se quiser até colocar... O cruzamento de contaminação. Hum, é a contaminação cruzada. Nós vamos virar é aqui. Então, vocês estão vendo, isso. em casa nós estamos... É, tudo tem eles, uma ligação, isso, né? Isso, eles são muito interligados. Difícil uhum. falar de um só. Mas isso, junto com a higiene, é, é, a higiene é para evitar aquilo lá. Quando se fala na higiene também, o é interessante não só dos alimentos, da própria geladeira, uhum. né? E dos utensílios também. A tábua, uhum. principalmente. Não te, tentar, né? Não manipular os alimentos é, cozidos e alimento cru ao mesmo tempo. Aquele sanguinho que pinga da carne na geladeira, não deixar, não lá, deixar lá, né? Limpar, não deixar principalmente nos alimentos crus, que às uhum. vezes pinga a carne de cima, nas verduras que estão Sim. lá embaixo, tentar evitar, caso ocorra, limpe. Né? Isso faz diferença uhum. e evita contaminação cruzada. E a gente, às vezes, vai fazer a compra e compra tudo já embalado, Isso. né? Tudo já no... no... Na bandejinha, Sim, né? Isso. Aí chega em casa e já coloca direto lá. lá, né? É melhor ter um cuidado <risos> com esses alimentos antes de colocá-los é. na geladeira. Hoje em né? dia a gente até tem os legumes e as verduras já ensacadas, né? E já higienizadas, mas é a verdura. Não, né? é o, o legume, não, o saquinho em volta, não a, né? embalagem, a embalagem. Né? E às vezes você leva essa embalagem para dentro da geladeira e deixa um alimento, alguma coisa que ficou do almoço, deixa lá na geladeira assim exposto. Uhum. Então, isso faz contaminação cruzada. Olha só. Bom, tem mais coisas aqui pra gente tem conversar, bastante coisa, viu? Hein, tem, por exemplo, esse número 4 aqui, ó. Coloração isso. e odor. Já chegamos a tocar é. nesse assunto aqui <risos> em alguns outros momentos, né? Agora, gente, realmente, tá ali na sua geladeira. 
Ah, fiz, fiz, esse, fiz esse mexido, o restou do que já é do Ontê. Eu reviso o restou do Ontê agora no almoço, Isso. mas restou um bocadinho ainda. Ah, sou eu sozinha à noite, Isso. vou comer à noite. Vou fazer Aí de você novo. olha, você fala, hum, será? Entra nesse no core, muito, eu dou, né? Muito, muito. E come, e passou batido. É, na sequência também, é cor, odor e sabor. Não esperar chegar aqui, entendeu? Observar. <risos> Observar. Né? Observar. É isso, para evitar a intoxicação, a contaminação. Uhum. Só. Certo. Vamos agora para os alimentos crus. A gente já tocou nesse assunto, principalmente falando das, dos legumes, das verduras, né? Mas é, é possível alguém ter uma intoxicação ao consumir alimentos crus? Muito possível. Ovo é um deles. Na produção, na manipulação da maionese, é, 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 a, o ovo é cru. Sim. Então a salmonela está lá, é, inteirinha lá para ser consumida, né? Para chegar e uhum. contaminar. E os alimentos mesmo, aquele da hortinha, lá de Minas, <risos> lá atrás de casa, é esse aí, da hortinha também, contaminação, principalmente de verminose. É uma bobeirinha, a gente deve fazer, né? Usar o antiparasitário anualmente, mas ainda acontece muito Sim. essa contaminação. Agora, como é que faz para eu poder higienizar esses produtos crus? Na maioria das vezes, é mais fácil, é mais prático realmente. Mas existem algumas dicas boas, né? Sim, sim. Os alimentos crus, o ovo, lavá-lo antes de colocar na geladeira, as folhas, né, e as leguminosas também, mas principalmente as folhas, lavá-las uma a uma. Esse lavar não é esfregar passar. uma a uma, não é isso. Mas passar um pouquinho ali na água, claro, uma a uma, e pode deixar de molho numa aguinha com vinagre. Hum. Ajuda muito. Hoje em dia tem os produtinhos, né, Sim, próprio, em supermercado né? próprios, uhum. mas em casa, deixa lá um tempinho de molho, duas a três horinhas, não precisa deixar de um dia para o outro, que muita gente faz isso. Isso, a gente depois escuta. Ah, doutora, mas estraga. Estraga porque exagerou. Exagerou, né? É uma limpeza, é para tirar, para é sobre nada. água sanitária. Eu já ouvi falar de, de pessoas que colocam umas gotinhas de água sanitária na água para esse tipo de higienização. Pode, não pode? Tá certo, Desnecessário. Tá errado. Desnecessário, né? Porque às vezes a quantidade... Não é legal. Então eu, eu acredito, porque aí pode ser intoxicação pela água pela sanitária. sanitária. Que é um produto químico, sim. né? Uma substância. Sim, então, é, para não, não haver confusão na quantidade né, de diluição, então isso eu ainda prefiro que sejam ou os prontos, né? Já uhum. pronto para uso, ou o vinagre. Que no máximo vai deixar um cheirinho super agradável isso. e pronto. Mais nada. <risos> Muito bom. Agora, o set aí. Chegamos aos alimentos enlatados. Isso. Né, e a gente já falou do cuidado com a validade, mas também é preciso ir além disso. Isso. Antigamente, eu sou do tempo da lata de óleo, <risos> que a embalagem, a embalagem é, não era de plástico. É, é. Aí as pessoas falavam assim, olha, jamais compre lata amassada, porque solta uma substância no alimento, não sei isso. o que. É verdadeiro isso? É verdade. Isso? E as estufadas. Ah, também. Também. E observar, a gente às vezes não vê isso, porque não leva isso em consideração, mas se não tem furinho na lata, às vezes se for alimento seco, a gente acaba não vendo, uhum. né? Que tem o furinho, o líquido, lógico, a gente vê porque vai vazar ah, ali. Sim. Mas é isso, estufamento... Se está amassada e se não tem é, contato ali com o alimento, né? Se não está exposto por algum furinho, alguma coisa assim. Agora, agora Tice, por exemplo, eu cheguei no supermercado, trouxe lá o meu milho, minha ervilha, meu atum, né? Ok. Aí eu chego e coloco ele lá na mar. Não posso fazer isso, eu tenho que limpar. O ideal seria limpar. Até porque na hora de manipular, você vai pegar, vai abrir e usar. Né? E aí é onde a gente entra ali também a contaminação cruzada, uhum. que não é só de um alimento, alimento cru para cozido, é na manipulação também, né? de manipular é, os utensílios ou a própria enlatada e colocar no alimento, que não está preparado para isso. Como é que e... eu limpo essa lata? A latinha é basicona, é álcool, passa um alquinho, um paninho limpo, cuidado com aqueles paninhos úmidos aqueles também de fia. <risos> é. Mas passar um paninho ali com álcool é só isso, não precisa ficar areando latinha, não. 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 Só limpar é isso. o básico. É. É Se a gente for pensar, né, foi um, alime um alimento que passou por muitas mãos, essa lata também, essa até lata. chegar a nós, ah, né, passou por muitas mãos, pelo transporte. E agora, falando ainda sobre os enlatados... É, abri lá o meu milho, não usei tudo. 
posso guardar na geladeira e usar no dia seguinte, daqui uma semana, qual que é? Daqui uma semana, não. Primeiro, tá na geladeira. Tá na geladeira. É, é. Tá na eu tô geladeira. sozinho em casa, Lógico, né? Eu sou solteiro, moro né? sozinho. Não vai né? acontecer nada. Verdade, faz é. sentido, faz sentido. Mas eu gostei mesmo foi da compra dela, é saudável, né? Você viu? Ervilha, o milho, o atum, atum você eu viu? gostei. Mas é, <risos> pra consumir, o ideal é que seja tirado, tira da latinha... Hum. E colocar no, numa, numa vasilinha, de preferência de vidro, que também é mais fácil para higienizar aquelas vasilinhas plásticas, né? Às Ou com muitas dobrinhas, dobrinhas, e são mais difíceis, uhum. é, é, em vidro, no máximo três dias. No no máximo, máximo, e, e a gente dias. tem que ficar de olho, cada alimento é um, ah, né? Tá, Mas assim, tá. no máximo... Três dias. Certo. E é porque nas embalagens, às vezes a gente pensa, tudo na geladeira dura a vida Isso. inteira. Até cheirar ruim, até ficar é, feio, a gente pode feio. usar. Lava, Aí, abre a lata de leite, de leite condensado, fica lá. Ai, o boa. ketchup. A lata a de maionese. leite condensado nunca fica <risos> lá. Nunca fica lá. A de não. vocês fica? Não, fica. Eu esqueci de dizer, não fica. Em casa não, não fica. Minha, não fica, minha acaba rapidinho. Mas dele tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Tá durando Muito equilibrado. Semana, você Muito equilibrado. Eles tomam só um pouquinho de leite condensado por dia. E nós ainda temos... Temos um período que aí não sobra nada. Não, não, não deixa nem nada. A, a lata de nem o vestígio. Ela seca em dois minutos. Dois ah, minutos. sei que período é Agora, quando você retira esse alimento para colocar num outro potinho, você lava? O, depende. O milho, a depende, ervilha. Depende. Não, não. Não. não, não. Não, porque ele ali enlatado, ele tá, tá conservado da forma como deveria. Então é só lavar, lógico, a, a vasilha, Sim. mas é higienizar a vasilha. E passá-lo pra e lá e tampar. E passar do jeitinho que Isso. Tá. Isso. Já é Isso. perfeito. Só Agora, escolher, só. Tá a carne e o frango, sim. Ah, a carne e o frango lava? Sim, lava. Mãe? Lava. A senhora tá certa, mãe? Gente, lava. sempre ouvi dizer que sim ou não também, sempre te Puxa vi... vida, lava. Lava? E lava como? Lava ali, passa na água corrente. Uhum. Tem gente que gosta de passar até o limão. limãozinho. Limão. Principalmente no frango, porque é pra soltar sim. aquela películazinha uhum. que fica ali. Mas em geral, água corrente. Joia, tá perfeito. Tá certo. Tia Eu... Dulce, a senhora tá errada. <risos> Tia Dulce, vi puxando a orelha da minha mãe falando, Pronto, então, dia, não, você não, não tá pode certinho. lavar o frango. A minha mãe, não, lava é, sim. Lava. Tira as gordurinhas ali embaixo da pele, tira a pele também. Mãe, você tá de tá parabéns, certíssimo. viu? Gostei do tirar a pele aí, mas por outra coisa, mas é isso mas aí. Mas é, tá, tá tudo dentro do isso, esquema. Isso. Agora, a gente tá conversando aqui e tá chegando mensagem da gente viu o WhatsApp com perguntas. Aqui, ó. A Nessilda Barbosa, ela é de São Paulo, capital, ela perguntou assim, bom dia, eu quero saber como é que é o jeito correto de guardar colher de pau. O problema não é o, o guardar em si. É o, o tempo de, de, de guardar isso, né? A colher de pau, se você lava, né? Pode lavar com detergente, água corrente, espera secar, não tem como secar no paninho e guardar na, na gaveta, né? Então, esperar secar. Assim que secou, armazenar junto com os outros utensílios, isso não tem problema. Mas a observação maior teria que ser em relação ao estado que ela tá. Se tiver uhum. já muitas microfissurinhas, aqueles cortinhos, viu que ela tá escurecendo, né? Que às vezes fica... Vocês vão achar que não existe, mas existe. Tá ficando verdinho, uhum. aquele meinho ali... Aí é hora de é. desfazer, de trocar a colher de pau. Mesma coisa pra tábua, por exemplo. Pra tábua de madeira, principalmente. Uhum. Que a gente mexe com a Sim. faca ali em cima, faz aquelas microfissuras. E aí a, é a possibilidade, a probabilidade de, daqueles fungos ali nos vãozinhos, muito, muito maior. Bom. Muito maior. E o mesmo vale também pra de bambu, porque hoje tem, né, a, Isso, as colheres tem razão. de bambu e tem tudo razão. mais. É, o mesmo que se, se... O mesmo cuidado com a, a colher de pau, tem Isso. cuidado com os demais. E é preciso essa higienização Exação. aí correta e tudo tem tempo de validade na vida, né, é. minha gente? Com Às certeza. vezes tá quebrando, cai nos pedaços é, e tá lá ainda. A colher de pau veio da avó, da mãe, ela gostava Quá? muito Quá? daquela. Mas não precisa usar Isso. aquela, né? Pendura, Pendura ela. Agora, eu tô aqui comendo o meu docinho. De repente, tum, cai no chão. Opa! Cinco Peguei. segundos. Cinco Sim. segundos, sobrei. Cinco segundos não acontece nada. Não acontece nada, nada, né? Mas se acontecer... Uma diarreiazinha, uma coisa... Né? É bom, é bom. porque já tô comendo docinho. É. Já. Ah, não, não tira, não, mentira. Não, esquece não, o docinho, não. esquece o docinho. Vamos pegar um, 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 um pedacinho de não, ovo não. cozido. Mentira, mentira. Tá, os cinco segundos, vale? Não vale, não vale. Meu Deus. Dependendo do local, né? é. Dependendo do local onde cair, principalmente, uhum. isso não vale. Não vale meio segundo. Obrigada, Obrigada pela presença Muito aqui obrigado. com a gente. Obrigado. Obrigada por ter vindo aqui falar. Eu que agradeço. Um eu que agradeço. E olha, foi muito legal a nossa conversa. Espero que você em casa tenha aprendido bastante também, viu?